ഫോട്ടോ എലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനറലി വിച്ച് കൺവേഴ്സ് വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻ ടു അനദർ ഫോം അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ലൈറ്റ് എനർജിയെ സെൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കൺവേർട്സ് ദ ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലേ ആ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കൺവേർട്സ് ദ ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസേഴ്സ് എ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എലിമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇജക്സ് ദ ഇലക്ട്രോൺ വെൻ ദ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ലൈറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓ ലൈറ്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിലുള്ള അതിൽ പെടുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി വന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റിൽ വീഴുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലൈറ്റിലുള്ള എനർജി ഈ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അതിലുള്ള എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഈസ് ദി എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വെൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ സച്ച് ആസ് ലൈറ്റ് ഹീറ്റ്സ് എ മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ ലൈറ്റ് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻസിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ആ അതിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എമിഷൻ സംഭവിക്കും ആ എഫക്റ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോബൽ പ്രൈസ് വാങ്ങുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ കോണ്ടം തേറിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അതായത് ലൈറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ അതായത് കോണ്ടം ഫിസിക്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് മാനർ ആർ കാൾഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി വന്ന് വീണിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മളെന്താണെന്ന് പറയും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയും ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വേരി ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എലമെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ മാറും ഹെൻസ് ദ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസസ് ഇൻ ദ ഡിവൈസ് അല്ലെ അതിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ദ മാഗ്നറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അതായത് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് പ്രപ്പോർഷനൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നു അതായത് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നു അതിൽ ലൈറ്റ് എനർജി ആ റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിമാറ്റിക്കായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടെർമിനൽ വഴി എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളവർ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അബ്സോർബ്സ് ദ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിച്ച് ഫോൾസ് ഓൺ ദ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി എനർജി ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ
മറ്റൊന്ന് കറണ്ടിൽ വേരിയേഷൻ വരാം മറ്റൊന്ന് വോൾട്ടേജിൽ വേരിയേഷൻ വരാം ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെൽ എന്നും ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽ എന്നും പി വി സെൽസ് എന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെല്ലും ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെല്ലും അതുപോലെ ഫോട്ടോ ഓൾട്രാക്സ് സെല്ലും നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോളോയിങ് വെയ്സ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെല്ല് അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെല്ലിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദ ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെൽ കൺവേർട്സ് ദ ഫോട്ടോൺസ് ഇൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലേ ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ദ ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെൽ കൺവേർട്സ് ദ ഫോട്ടോൺസ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് എനർജി ബേസിക്കലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ എമിസീവ് സെൽ ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് എമിസീവ് സെൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് വാക്കോൺ ടൈപ്പ് ഒന്ന് ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവിടെ നോക്കിയേ എന്ത് ഒരു കറുവിഡ് ഷേപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറുവിഡ് ഷേപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു റോഡ് ടൈപ്പ് ഒരെണ്ണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എ ആനോഡാണ് അപ്പം ഈ റോഡ് ടൈപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനോഡും ഈ കറുവിഡ് ഷേപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാതോഡുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എൻക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലാണ് നമ്മളിത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വാക്കോൺ ടൈപ്പ് എന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ഇനർട്ടായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് വാക്കോൺ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഗ്യാസസും ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തത് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യും എന്തിനാണ് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ലേറ്റർ പറയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ എം സീവ് സെല്ലാണ് അതിൻ്റെ നോട്ട് കൂടി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഒരു കർബിഡ് ഒരു ഷീറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാതോഡ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ കാതോഡ് എന്ന് പറയും ആ കാതോഡിലാണ് എന്താണെന്ന് ലൈറ്റ് എനർജി വന്ന് വീഴുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ കാതോഡിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പർച്ചറിന് സെൻട്രലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആനോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലൈറ്റ് എനർജി വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഈ ആനോഡ് കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ട് നിന്ന് ക്ലോസ് ആകുന്നത് നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വാക്കോൺ ടൈപ്പ് ഫോട്ടോസ് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് എ കറുവിഡ് ഷീറ്റ് ഓഫ് തിൻ മെറ്റൽ വിച്ച് ഫോംസ് ദ കാതോഡ് ആൻഡ് എ റോഡ് ആനോഡ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ കറുവിഡ് ഷീറ്റാണെന്ത് കാതോഡ് ഈ റോഡാണ് ആനോഡ് ദ ആനോഡ് ആൻഡ് കാതോഡ് ആർ കോട്ടഡ് വിത്ത് എ ഫോട്ടോ എമിസീവ് മെറ്റീരിയൽ കോൾഡ് സി സി മാൻറ്റ് മണി അല്ലെ സി സി മാൻറ്റ് മണി പോലെ ഫോട്ടോ എമിസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാതോഡിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോളോൺ ദ കാതോഡ് പ്ലേ ദ ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ആനോഡ് ടു കാതോഡ് ബോത്ത് ദ ആനോഡ് ആൻഡ് കാതോഡ് ആർ സീൽഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ഒപ്പെക് ഇവാക്വേറ്റഡ് ടു അല്ലെ ഇത് ഒപ്പെക് ആയിട്ടുള്ള വാക്വം അതായത് ഇവാക്വേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടു ട്യൂബിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാതോഡിനെയും ഈ ആനോഡിനെയും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി വീഴുമ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ എം സി മെറ്റീരിയൽ ഫീല് കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആനോഡ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ ആനോഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ Uh, when the radiation of light falls on the sealed tube, the electron starts emitting from the cathode and moves towards anode. The cathode will then emit the anode to move. The anode is kept to the positive potential. So, we have a positive potential to the positive potential. Okay. Positive potential. Thus, the photoelectric current starts flowing through the anode. The magnitude of the current is directly proportional to the intensity of the light pass through it. So, we have an anode positive potential. We have to emit the electrons in the cathode in the anode. We have to attract the
സ്റ്റേബിൾ ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ത്രൂ ദി ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് ഈസ് വെരി സ്മാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കറണ്ട് ആ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്യൂസർ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്യൂബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെൽ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ എ ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജ് ദെയർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബെരിബി ഇൻ വാക്കും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് സെൽ എക്സെപ്റ്റ് ദ ലാറ്റർ കണ്ടൈൻസ് ആൻഡ് ഇനട്ട് ഗ്യാറ്റ് പ്രഷർ ഓഫ് വൺ എം എം ഓഫ് മെറുക്കറി അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ എം എം ഓഫ് മെറുക്കറി പ്രഷറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇനട്ട് ഗ്യാസ് ഇനട്ട് ഗ്യാസസ് അറിയാം നമ്മൾ ആർഗൺ അതുപോലെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസിന് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനട്ട് ഗ്യാസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെല്ലാണ് ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെല്ല് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു ടെർമിനൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ഹൂസ് ടെർമിനൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ വേരി ദാറ്റ് മീൻസ് ലീനിയർലി വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് കറണ്ട് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിത്ത് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിഗ്രീസസ് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അത്ര മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റ് വീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഇ എൽ ഡി ആർ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസ് എൽ ഡി ആർ എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് യൂസസ് ദ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഡ്മിയം സെലനൈഡ് ആസ് എ ഫോട്ടോ സെൻസിങ് എലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് വീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആ റെസിസ്റ്റൻസിൽ വേരിയേഷൻ വരും നോർമലി ലൈറ്റ് വീഴാതിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ഡാർക്ക് കറണ്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നോക്ക് ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് വെൻ ദ സെൽ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ഡാർക്കിനെസ് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗാർഡർ ഡാർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെല്ല് അതായത് എൽ ഡി ആർ എൽ ഡി ആർ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ ഡി ആർ എടുക്കുക എൽ ഡി ആർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് വീഴാതെ അതൊരു ഡാർക്ക് പ്ലേസിൽ വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡാർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും മനസ്സിലായോ അപ്പം ആ ഡാർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻ ദ സെൽ ഈസ് വെൻ എ ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ഡാർക്കിനെസ് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ദ ഡാർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് മേ ബി ആസ് ഹൈ ആസ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ട്വൽവ് ഓംസ് അത്രയും വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ് കിലോ ഓംസ് മെഗാ ഓംസ് കിലോ ഓംസ് റേഞ്ചിലോട്ട് വരും റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറയും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽസ് ഇനി വരുന്നത് ഫോട്ടോ ഓൾട്ടൈക്ക് സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ പി വി സെൽ എന്നൊക്കെ പറയും ഫോട്ടോ ഓൾട്ടൈക്ക് സെൽ സോളാർ സെൽ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ഫോട്ടോ ഓൾട്ടൈക്ക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ പി വി സെൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു മേഖലയാണത്
മെറ്റീരിയൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ ബിക്കം എനർജീസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് എമിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ദ എനർജീസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആൾറെഡി ആൻഡ് ദ ഫിനോമിന എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നോൺ ആസ് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി അതായത് ലൈറ്റ് എനർജി വീഴുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കോട്ടിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ലൈറ്റ് എനർജി മാക്സിമം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ കൺസിഡർ ദ ഫിഗർ എബോ ഷോസ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിലിക്കൺ ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെല്ല് സിലിക്കൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെല്ലിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ അപ്പർ സർഫസ് ഓഫ് ദ സെല്ല് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എത്തിൻ ലെയർ ഓഫ് എൻ ടൈപ്പ് ആസ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആറ്റംസ് കണ്ടെയിൻ എക്സ്ട്രാ ഇലർ എൻ ടൈപ്പിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് പി ടൈപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ വിച്ച് ക്യാരി നെഗറ്റീവ് ചാർ ഇൻ കോൺടാക്ട് ദ ബോട്ടം സെമി കണ്ടക്ട് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ലെയർ ആസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആറ്റ് ഹാവ് മിസ്സിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദ മെറ്റൽ റിങ്സ് ആർ റിപ്ലേസ്ഡ് അറൗണ്ട് പി ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ്സ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആക്ട് ആസ് ദയർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ റെസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെർമിനൽസ് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഒപ്റ്റേൺ ഫ്രം എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ സെൽ ഈസ് വെരി ലെസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെല്ലർ യൂസ് ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ പി വി സെൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സോളാർ സെല്ലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് പി വി സെല്ലുകൾ കാണും മനസ്സിലായി ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ വോൾട്ടേജാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈസ് വെരി ലെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ വോൾട്ട് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മില്ലി വോൾട്ട് റേഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ ഫോട്ടോ വോൾട്ടോ ഈ സെല്ലിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരീസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈ സെല്ല് എന്താണ് ലൈറ്റ് എനർജി വീഴുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഒന്നും സപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട ഈ ലൈറ്റ് എനർജി വീഴുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പി വി സെല്ല് ഓക്കെ ഇതാണ് സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി